ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് നമ്മൾ ഫ്ലൂഡ് മെഷീനറിയുടെ അടുത്ത ക്ലാസ്സാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്നത് പമ്പ്സാണ് പമ്പ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സെക്കൻഡ് മോഡ്യൂളിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ തന്നെയാണ് അതായത് സെൻട്രിഫിക്കൽ പമ്പാണ് അപ്പോൾ അതിന് മുൻപ് എന്താണ് ഈ പമ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോക്കാം പമ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് റോട്ടോ ഡൈനാമിക് പമ്പും പോസ്റ്റ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് പമ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഓക്കെ പമ്പിൻ്റെ മെയിൻ ഉപയോഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ടർബൈൻ പഠിച്ചു ടർബൈനിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് ഹൈഡ്രോളിക് എനർജി യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു മെക്കാനിക്കൽ എനർജി ആക്കി മാറ്റുള്ളൂ അല്ലെ ഹൈഡ്രോളിക് എനർജിനെ ഒരു മെക്കാനിക്കൽ എനർജി ആക്കിയിട്ടാണ് ടർബൈൻ ചെയ്യുന്നത് ആ മെക്കാനിക്കൽ എനർജീനെ എലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു നേരെ മറിച്ച് പമ്പിൻ്റെ കേസിൽ ഒരു ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു മെക്കാനിക്കൽ എനർജി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബിക്കോസ് ദ പ്രൈം മൂവറായിട്ട് മോട്ടർ ഉണ്ട് ഇലക്ട്രിക് മോട്ടർ ഉണ്ട് ഇലക്ട്രിക് മോട്ടറിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടി പമ്പ് കറങ്ങുകയാണ് ചെയ്യുക പമ്പ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതിൽ റൊട്ടേറ്റിംഗ് എലമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതൊരു മെക്കാനിക്കലാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു മെക്കാനിക്കൽ എനർജി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു ആ മെക്കാനിക്കൽ എനർജി കൊണ്ട് ഒരു ഹൈഡ്രോളിക് എനർജി ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിൽ പമ്പിൻ്റെ കേസിൽ ഓക്കെ അങ്ങനെ ഈ പമ്പിനെ രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് റോട്ടോ ഡയനാമിക് പമ്പ്സ് എന്നും പോസിറ്റീവ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് പമ്പ്സ് എന്നും ഈ റോട്ടോ ഡയനാമിക് പമ്പ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡയനാമിക് പ്രഷർ എക്സൈറ്റഡ് ഓൺ ദ ലിക്വിഡ് ആണ് അത് റൊട്ടേറ്റിംഗ് പമ്പാണ് അവിടെ ഒരു ഡയനാമിക് പ്രഷറാണ് ലിക്വിഡിൽ എക്സേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് പോസിറ്റീവ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് പമ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റാറ്റിക് പ്രഷർ എക്സേർട്ടഡ് ഓൺ ദ ലിക്വിഡ് ആണ് വിച്ച് മീൻസ് ഒരു സ്റ്റാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രഷറാണ് അവിടെ എക്സേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ഡയനാമിക് ആയിരിക്കും ദറ്റ് ഈസ് മൂവിങ് ആയിരിക്കും ഇവിടെ എന്താണ് സ്റ്റിൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രഷറാണ് എക്സേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഈ റോട്ടോ ഡയനാമിക് പമ്പിനെയും പോസ്റ്റ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് പമ്പിനെയും മേക്കിംഗ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിൽ റോട്ടോ ഡയനാമിക് പമ്പിനുള്ളതാണ് സെൻട്രിഫിക്കൽ പമ്പ് പ്രൊപ്പല്ലർ പമ്പ് ജെറ്റ് പമ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അതേപോലെ പോസിറ്റീവ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് പമ്പിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നതാണ് റെസിപ്രൊക്കേറ്റിംഗ് ടൈപ്പ് റോട്ടറി ടൈപ്പ് ഓക്കെ അതിൽ തന്നെ ഈ റെസിപ്രൊക്കേറ്റിംഗ് ടൈപ്പിനെ വീണ്ടും ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് റെസിപ്രൊക്കേറ്റിംഗ് പമ്പ് ഡയഫ്രം ടൈപ്പ് പമ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതേപോലെ റോട്ടറി ടൈപ്പ് പമ്പിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഗിയർ പമ്പ് സ്ക്രൂ പമ്പ് വെയിൻ പമ്പ് ലോബ് പമ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഈ മൊഡ്യൂളിൽ പഠിക്കാനുള്ള അതായത് രണ്ടാമത്തെ മൊഡ്യൂളിൽ ഇപ്പോൾ ഹൈ ടർബൈൻസിൻ്റെ പെൻഡിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഇത് ഉണ്ടായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് തുടങ്ങണത് നമുക്കിവിടെ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സെൻട്രിഫിക്കൽ പമ്പാണ് ഓക്കെ ദെൻ ഈ പോസിറ്റീവ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് പമ്പ്സ് ആയ റെസിപ്രൊക്കേറ്റിംഗ് പമ്പ് നമ്മൾ അടുത്ത മൊഡ്യൂളിലാണ് പഠിക്കുക ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പമ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സെൻട്രിഫിക്കൽ പമ്പാണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ സെൻട്രിഫിക്കൽ പമ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ഹൈഡ്രോളിക് മെഷീനാണ് ആ ഹൈഡ്രോളിക് മെഷീൻ എന്താണ് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു എന്തിനെ മെക്കാനിക്കൽ എനർജിനെ ഹൈഡ്രോളിക് മെഷീൻ വിച്ച് കൺവേർട്ട്സ് മെക്കാനിക്കൽ എനർജി ഇൻ ടു ഹൈഡ്രോളിക് എനർജി അതിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് പമ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഹൈഡ്രോളിക് എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രഷർ എനർജിയുടെ ഫോമിലാണ് ഹൈഡ്രോളിക് എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് പ്രഷർ എനർജിയുടെ ഫോമിലാണ് ഇഫ് ദ മെക്കാനിക്കൽ എനർജി ഈസ് കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു പ്രഷർ എനർജി ബൈ മീൻസ് ഓഫ് സെൻട്രിഫിക്കൽ ഫോഴ്സ് ആക്ടിംഗ് ഓൺ ദ ഫ്ലൂയിഡ് ദ ഹൈഡ്രോളിക് മെഷീൻ ഈസ് കോൾഡ് സെൻട്രിഫിക്കൽ പമ്പ് അതായത് ഒരു മെക്കാനിക്കൽ എനർജിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് എന്തായിട്ട് ഒരു പ്രഷർ എനർജി ആയിട്ട് എങ്ങനെ ഒരു സെൻട്രിക്കൽ സെൻട്രിഫിക്കൽ ഫോഴ്സ് ആക്ടിംഗ് ഓൺ ദ ഫ്ലൂയിഡ് അപ്പോൾ ഒരു ഫ്ലൂയിഡിൽ ഒരു സെൻട്രിക്കൽ സെൻട്രിഫിക്കൽ ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് ഒരു മെക്കാനിക്കൽ എനർജിനെ പ്രഷർ എനർജി ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ആ പറയുന്ന ഹൈഡ്രോളിക് മെഷീനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് സെൻട്രിഫിക്കൽ പമ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ സെൻട്രിഫിക്കൽ പമ്പ് ശരിക്കും അതിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെൻട്രിഫിക്കൽ പമ്പ് ആക്ട് ആസ് എ റിവേഴ്സ്ഡ് ഓഫ് ആൻ ഇൻവേർഡ് റേഡിയൽ ഫ്ലോ റിയാക്ഷൻ ടർബൈൻ നമ്മൾ റിയാക്ഷൻ ടർബൈൻ പഠിച്ചതാണല്ലോ അല്ലേ ഇൻ അതിലേതാണ് ഇൻവേർഡ് റേഡിയൽ ഫ്ലോ റിയാക്ഷ
അതായത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇപ്പോൾ സെൻറ്റിഫിക്കൽ പമ്പ് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന എന്താണ് ഇലക്ട്രിക് മോട്ടർ വേണം ഇലക്ട്രിക് എനർജി വേണം ഇലക്ട്രിക് എനർജി യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് മെക്കാനിക്കൽ പാർട്സ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യണം ആ മെക്കാനിക്കൽ പാർട്സിനകത്ത് ആണെന്ത് ലിക്വിഡ് ഉണ്ടാവണം അങ്ങനെ ആ ലിക്വിഡ് ഇതിനെ പ്രഷറൈസ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ശരിയല്ലേ അപ്പോൾ ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ ടോർക്ക് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഒരു സെർട്ടൻ മാസ് ഓഫ് ലിക്വിഡിനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ അതായത് മെക്കാനിക് ഇലക്ട്രിക് മോട്ടോർ വെച്ചിട്ട് മെക്കാനിക്കൽ പാർട്ടിന് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെയാണ് അതാണ് എക്സ്റ്റേണൽ സോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആ ലിക്വിഡിൽ എന്ത് ചെയ്യണു റൈസ് ഇൻ പ്രഷർ ഹെഡ് അല്ലേ ദ റൈസ് ഇൻ പ്രഷർ ഹെഡ് ഓഫ് ദ റൊട്ടേറ്റിൻ ലിക്വിഡ് ടേക്സ് പ്ലേസ് ശരിയാണല്ലോ അല്ലേ ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഇതെടുത്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വെള്ളമുണ്ട് അതിന് നമ്മൾ കറക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ വെള്ളത്തിനകത്ത് എന്താണ് പ്രഷറിന് റൈസ് ചെയ്യാണ് അല്ലേ ദ റൈസ് ഇൻ പ്രഷർ ഹെഡ് അറ്റ് എനി പോയിന്റ് ഓഫ് ദ റൊട്ടേറ്റിൻ ലിക്വിഡ് ഈസ് പ്രൊപ്പോഷൻ ടു ദ സ്ക്വയർ ഓഫ് ടാൻഡൻഷ്യൽ വെലോസിറ്റി ഓഫ് ദ ലിക്വിഡ് അറ്റ് ദാറ്റ് പോയിന്റ് ഇതാണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിൻ്റ് അപ്പോൾ ആ അതിനകത്ത് റൈസ് ചെയ്ത പ്രഷർ ഹെഡ് ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അത് എനി അറ്റ് എനി പോയിൻ്റ് ഏത് പോയിൻറ്റിലും ആയിക്കോട്ടെ ഏത് പോയിൻറ്റിലാണോ അവിടെ പ്രഷർ ഹെഡ് റൈസ് ചെയ്തതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറ്റ് എനി പോയിൻ്റ് ഓഫ് ദ റൊട്ടേറ്റിൻ ലിക്വിഡ് ഈസ് പ്രൊപ്പോഷണൽ ടു എന്തിന് പ്രൊപ്പോഷണൽ ആയിരിക്കുന്ന പറഞ്ഞാൽ സ്ക്വയർ ഓഫ് ടാൻജൻഷ്യൽ വെലോസിറ്റി ഓഫ് ദ ലിക്വിഡ് അറ്റ് ദാറ്റ് പോയിൻ്റ് അതായത് ആ പോയിൻറ്റിലുള്ള ടാൻജൻഷ്യൽ വെലോസിറ്റിയുടെ സ്ക്വയറിന് എന്തായിരിക്കും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത് ചുരുക്കം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ പമ്പിനകത്തുള്ള പ്രഷർ ഹെഡിൻ്റെ റൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഏത് പോയിൻറ്റിലാണോ ആ പോയിൻറ്റിലുള്ള ആ പമ്പിൻ്റെ ടാൻജൻഷ്യൽ വെലോസിറ്റിയുടെ സ്ക്വയറിന് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത് സോ അപ്പോൾ അങ്ങനെയെങ്കിൽ മാത്തമാറ്റിക്കലി നമുക്ക് എഴുതാം റൈസ് ഇൻ പ്രഷർ ഹെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൈസ് ഇൻ പ്രഷർ ഹെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടാൻജൻഷ്യൽ വി സ്ക്വയർ ബൈ ടു ജി എന്ന് എഴുതി അല്ലേ വി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതാ വി ഇപ്പോൾ വെലോ ടാൻജൻഷ്യൽ വെലോസിറ്റി എന്നാണ് ഇവിടെ മീൻ ചെയ്ത് നമുക്കറിയാം ടാൻജൻഷ്യൽ വെലോസിറ്റി നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്ത് യു എന്നാണ് അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ഇത് മാറ്റി എഴുതാൻ വേണമെങ്കിൽ യു സ്ക്വയർ ബൈ ടു ജി എന്ന് എഴുതാം അപ്പോൾ യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ടാൻജൻഷ്യൽ വെലോസിറ്റി ആണ് യുവിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ഒമേഗ ഇൻറ്റു ആർ എന്ന് എഴുതാം ശരിയല്ലേ യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒമേഗ ഇൻറ്റു നമ്മൾ റേഡിയൽ കറുവിഡ് വെയിൻസ് പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഇതിന് മുൻപ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഒമേഗ ഇൻറ്റു ആർ എന്ന് എഴുതാം അപ്പോൾ ഈ ടാൻജൻഷ്യൽ വെലോസിറ്റി ഹെഡിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും പ്രഷർ ഇൻ റൈസ് ഹെഡ് അല്ലേ അപ്പോൾ ടാൻജൻഷ്യൽ വെലോസിറ്റി ഹെഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വെലോസിറ്റി ഹെഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബൈ ടു ജി ചെയ്യണമല്ലോ അപ്പോൾ യു സ്ക്വയർ ബൈ ടു ജി അല്ലെങ്കിൽ അതിനെങ്ങനെ യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒമേഗ ആർ എന്ന് എഴുതാം അപ്പോൾ ഒമേഗ സ്ക്വയർ ആർ സ്ക്വയർ ബൈ ടു ജി എന്ന് എഴുതാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ദസ് അറ്റ് ഔട്ട്ലെറ്റ് ഓഫ് ദി ഇമ്പല്ലർ അപ്പോൾ ഇമ്പല്ലറിൻ്റെ ഔട്ട്ലെറ്റിൽ വെ റേഡിയസ് ഈസ് മോർ ദ റൈസ് ഇൻ പ്രഷർ ഹെഡ് വിൽ ബി മോർ ആൻഡ് ദ ലിക്വിഡ് വിൽ ബി ഡിസ്ചാർജ് അറ്റ് ഔട്ട്ലെറ്റ് വിത്ത് ഹൈ പ്രഷർ ഹെഡ് ഡ്യൂ ടു ദിസ് ഹൈ പ്രഷർ ഹെഡ് ദ ലിക്വിഡ് ക്യാൻ ബി ലിഫ്റ്റഡ് അറ്റ് എ ഹൈ ലെവൽ ഔട്ട്ലെറ്റ് ഓഫ് ദി ഇമ്പല്ലർ അതായത് സെൻട്രിഫിക്കൽ പമ്പിൽ ഇമ്പല്ലർ ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ ഔ ഇമ്പല്ലറിൻ്റെ ഔട്ട്ലെറ്റിൽ റേഡിയസ് എങ്ങനെയായിരിക്കും കൂടുതലായിരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത് അങ്ങനെ റേഡിയസ് കൂടുതലായത് കൊണ്ട് തന്നെ റൈസ് ഇൻ പ്രഷർ ഹെഡ് വിൽ ബി മോർ ആൻഡ് ദ ലിക്വിഡ് വിൽ ബി ഡിസ്ചാർജ് അറ്റ് ദ ഔട്ട്ലെറ്റ് വിൽ വിത്ത് എ ഹൈ പ്രഷർ ഹെഡ് അതായത് ഇമ്പല്ലറിൻ്റെ ഔട്ട്ലെറ്റിലുള്ള റേഡിയസ് കൂടുതലായത് കൊണ്ട് അവിടെ റൈസ് ചെയ്യണ പ്രഷർ ഹെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര എന്തായിരിക്കും കൂടുതലായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലിക്വിഡ് ഡിസ്ചാർജ് അറ്റ് ദ ഔട്ട്ലെറ്റ് വിത്ത് എ ഹൈ പ്രഷർ ഹെഡ് ഹൈ പ്രഷർ ഹെഡിലായിരിക്കും എന്താണ് ലിക്വിഡ് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യുക അതുകൊണ്ട് ഡ്യൂ ടു ദിസ് ഹൈ പ്രഷർ ഹെഡ് ലിക്വിഡ് ക്യാൻ ബി ലിഫ്റ്റഡ് ടു ഹൈ ലെവൽ അതുകൊണ്ടാണ് എന്താ ഹൈ ലെവലിലേക്ക് എന്താണ് ലിക്വിഡിനെ ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അല്ലേ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സെൻറ്റിഫിക്കൽ പമ്പ് എവിടെയാണ് നമ്മൾ കാണാറുള്ളത് വീട്ടിൽ കിണറിലാണ് കിണറുള്ള വീട്ടിലെന്തായിരിക്കും നമ്മൾ സെൻറ്റിഫിക്കൽ പമ്പായിരിക്കും വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും ആ സെൻറ്റിഫിക്കൽ പമ്പ് എന്താണ് ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യണം ഇപ്പോ
നമ്മൾ ഈ സ്പൈറൽ കേസിങ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല സ്ട്രോൾ കേസിങ് അതിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ പല ടൈപ്പ് ഉണ്ട് അതിൽ സ്പൈറൽ കേസിങ് ആണ് നമ്മൾ ടർബൈനിൽ ചൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെയും ചൂസ് ചെയ്യുക കാരണം ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വെലോസിറ്റി ഓഫ് ഫ്ലോ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ പലതരം കേസിങ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ നോക്കാം ഇതാണ് സെൻട്രിഫിക്കൽ പമ്പ് ഇപ്പോൾ സെൻട്രിഫിക്കൽ പമ്പിൽ ദിസ് ഈസ് കോൾഡ് കേസിങ് ഇതാണ് കേസിങ് ഈ കേസിങ്ങിനകത്ത് ഈ കാണാണ് ഇമ്പല്ലർ ഇമ്പല്ലറിൽ ഇതാണെന്ത് ഇമ്പല്ലർ വെയിൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇമ്പല്ലർ ബ്ലേഡ്സ് എന്നൊക്കെ പറയാം ഇത് ഈ സെൻറ്ററിൽ ഈ ഒരു സെൻറ്റർ പോയിൻ്റ് ഉണ്ടല്ലോ ദിസ് ഈസ് കോൾഡ് ഐ ഓഫ് ദി ഇമ്പല്ലർ ഓക്കെ ഇത് ഈ ഒരു സാധനം ഇല്ലേ ഇത് ദിസ് ഈസ് കോൾഡ് ഐ ഓഫ് ദി ഇമ്പല്ലർ ഈ സെൻറ്ററിൽ കാണുന്ന എന്തായിരിക്കും ഷാഫ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ സോ ദിസ് ഏരിയ കോൾഡ് ഐ ഓഫ് ദി ഇമ്പല്ലർ ഓക്കെ ദെൻ ഈ ഐ ഓഫ് ദി ഇമ്പല്ലറിൽ നിന്ന് ഒരു കണക്ഷൻ വരുന്നുണ്ട് താഴോട്ട് അതെന്താണ് ഒരു പൈപ്പാണ് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ആ പൈപ്പാണ് എന്ത് സക്ഷൻ പൈപ്പ് സക്ഷൻ പൈപ്പ് ഈ സക്ഷൻ പൈപ്പ് നേരെ ചെന്ന് ഇമേഴ്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് തോന്നുന്നില്ല ഇമേഴ്സ് ഏതിലാണ് സമ്പിലാണ് ഇമേഴ്സ് ചെയ്തത് സമ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എവിടെ നിന്നാണോ വാട്ടർ ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അതാണ് സമ്പ് വെള്ളം നിറഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ഏരിയ ആണ് അതിനകത്ത് നമ്മൾ സമ്പിൽ ഈ പൈപ്പിനെ ഇറക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ പൈപ്പിൻ്റെ ഏറ്റവും എൻഡിൽ എന്തുണ്ട് ഫൂട്ട് വാൾവ് സ്ട്രെയിനർ ഉണ്ട് ഫൂട്ട് വാൾവ് ആൻഡ് സ്ട്രെയിനർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഫൂട്ട് വാൾവിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യുണി ഡയറക്ഷൻ വാൾവാണ് യുണി ഡയറക്ഷൻ വൺ വേ വാൾവാണ് ഒരു ഡയറക്ഷനിലേക്ക് മാത്രം ഫ്ലോ അലോ ചെയ്യുള്ളൂ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലേക്ക് ഫ്ലോ അലോ ചെയ്യില്ല അപ്പോൾ ഇത് എങ്ങോട്ടേക്കായിരിക്കും മേലോട്ട് മാത്രമാണ് ഫ്ലോ അലോ ചെയ്യുക താഴോട്ട് എന്താണ് ഫ്ലോ അലോ ചെയ്യില്ല ഓക്കെ ഈ സ്ട്രെയിനർ എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഇത് ഈ സമ്പിനകത്താണ് കിടക്കുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സേ ഇതിപ്പോൾ ഒരു കിണറാണെങ്കിൽ കിണറിനകത്ത് എന്താണ് മഡ് കാര്യങ്ങൾ ഡിബ്രീസ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും അല്ലെ ചെളി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ആ വേസ്റ്റിനെ എന്താണ് സ്ട്രെയിൻ ചെയ്യുക ഫിൽട്ടർ ചെയ്യുക അതിനെ തടഞ്ഞു നിർത്തുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ സ്ട്രെയിനർ ചെയ്യുന്നത് എന്നിട്ട് വാട്ടർ മാത്രം പമ്പ് ചെയ്യുക എടുക്കുക അതാണ് ഈ സ്ട്രെയിനർ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ഫൂട്ട് വാൾവ് വെള്ളത്തിന് ഒരു ഡയറക്ഷനിലേക്ക് മാത്രമേ അലോ ചെയ്യുള്ളൂ ദെൻ ഇതാണ് ഡെലിവറി പൈപ്പ് ദിസ് ഈസ് കോൾ ഡെലിവറി പൈപ്പ് ഡെലിവറി പൈപ്പിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാട്ടറിന് ഡെലിവറി ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ ഈ സക്ഷൻ പൈപ്പിൽ നിന്ന് വെള്ളം ഇതിലേക്ക് പമ്പിലേക്ക് എടുത്തിട്ടുണ്ടാവും ഈ പമ്പിൽ നിന്ന് ഇമ്പല്ലർ വെള്ളത്തിലേക്ക് വർക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് വെള്ളം പ്രഷർ റൈസ് ചെയ്തിട്ട് ഈ ഡെലിവറി പൈപ്പ് വഴി വെള്ളം ഫ്ലോ ചെയ്ത് നേരെ ഈ പൈപ്പ് നമ്മൾ ഡെലിവറി പൈപ്പ് നമ്മൾ ടാങ്കിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും എവിടെയാണോ സപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ട അവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും ആ സപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ട സ്ഥലത്തേക്ക് വെള്ളത്തിന് എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഡെലിവറി പൈപ്പിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ ദെൻ ഇവിടെ ഡെലിവറി വാൾവുണ്ട് ഡെലിവറി വാൾവ് എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ ഡെലിവറി പൈപ്പിലൂടെ ഫ്ലോ ഫ്ലോ ഓഫ് വാട്ടറിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഡെലിവറി വാൾവ് പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ദെൻ ഇവിടെ ടേംസ് നോക്കുക എച്ച് എസ് എച്ച് ഡി എച്ച് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ എച്ച് എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സക്ഷൻ ഹെഡ് എന്ന് പറയും സക്ഷൻ ഹെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് സക്ഷൻ പൈപ്പാണല്ലോ സക്ഷൻ പൈപ്പിലാണ് എന്ത് നടക്കുന്നത് സക്ഷൻ നടക്കുന്നത് വാട്ടർ സക്ഷൻ നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ സമ്പ് ഉണ്ട് സമ്പ് ഉണ്ട് സമ്പിൻ്റെ ടോപ്പ് ലെവൽ മുതൽ നമ്മൾ ഈ പമ്പിൻ്റെ സെൻറ്റർ ലൈൻ വരെ പമ്പിൻ്റെ സെൻറ്റർ വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസിനെയാണ് എച്ച് എസ് എന്ന് പറയുക അതായത് സക്ഷൻ ഹെഡ് എന്ന് പറയും അതേപോലെ ഡെലിവറി ഹെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പമ്പിൻ്റെ സെൻറ്റർ മുതൽ അപ്പർ പാർട്ടാണ് എവിടെയാണോ ഈ ഡെലിവറി പൈപ്പിൻ്റെ എൻഡ് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് ടാങ്ക് പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് നേരെ ഡെലിവറി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ ഈ പോയിൻ്റ് വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് എന്ത് എച്ച് ഡി അതിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഡെലിവറി ഹെഡ് എന്ന് പറയും ഈ വെറും ക്യാപിറ്റൽ എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നെറ്റ് ഹെഡ് ഓക്കെ ഇത്രയുമാണ് ഈ സെൻട്രിഫിക്കൽ പമ്പിൻ്റെ പാർട്സിനെ കുറിച്ചും ഈ ടേംസിനെ കുറിച്ചും പറയാനുള്ളത് ഇനി ഇതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളൊരു എക്സ്റ്റേണൽ സോഴ്സായ പ്രൈം മൂവറായ ഇലക്ട്രിക് മോട്ടോർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഈ പമ്പിന് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അല്ലേ പമ്പിന് റൊട്ടേറ
നമ്മളിവിടെ വോലൂട്ട് കേസിംഗ് തന്നെയാണ് അത് കൂടാണ്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്താണ് ഒരു ചാമ്പർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും വോട്ടെക്സ് ചാമ്പർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഈ വോട്ടെക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ചുഴി എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ അതിനെയാണ് ഈ വോട്ടെക്സ് എന്ന് പറയുക ഓക്കെ നമ്മൾ കടലിലെ ചുഴി എന്ന് പറയില്ലേ ഒരു വേൾ ഒക്കെ ഫോം ചെയ്യില്ല അതിനെയാണ് എന്ത് ഈ വോട്ടെക്സ് എന്ന് പറയാം ദെൻ ഇവിടെ കേസിംഗ് വിത്ത് ഗൈഡ് ബ്ലേഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദിസ് ഈസ് കേസിംഗ് ഇതാ ഇമ്പല്ലറാണ് ഇവിടെ ഐ ഉണ്ട് ഷാഫ്റ്റ് ഉണ്ട് ഈ ഇമ്പല്ലറിൻ്റെ പുറമെ എന്താണ് വേറൊരു ചാമ്പറും കൂടി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ത് ഗൈഡ് വെയിൻസ് ചെയ്യാൻ ഇത് എവിടെയാണെന്ന് ഓർക്കുന്നുണ്ടോ നമ്മൾ ടർബൈനിൽ എങ്ങനെയാണല്ലോ ഗൈഡ് വെയിൻസ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ ആ ഒരു സെറ്റപ്പാണിത് ഓക്കെ അതാണ് ഈ കേസിംഗ് വിത്ത് ഗൈഡ് ബ്ലേഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ സെക്ഷൻ പൈപ്പ് വിത്ത് ഫൂട്ട് വാൾ വൺ സ്ട്രെയിനർ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ദെൻ ഡെലിവറി പൈപ്പും പറഞ്ഞു പൈപ്പ് നോക്ക് പൈപ്പ് ഹൂസ് ആൻഡ് ഹൂസ് വൺ ആൻഡ് ഈസ് കണ്ടൻറ്റ് അറ്റ് ദ ഔട്ട്ലെറ്റ് ഓഫ് ദ പമ്പ് ആൻഡ് അതർ ഡെലിവേഴ്സ് ദ വാട്ടർ അറ്റ് ദ റിക്വയർഡ് ഹൈറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് ഡെലിവറി പൈപ്പ് ഓക്കെ ഔട്ട്ലെറ്റ് ഓഫ് ദ പമ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ തന്നെയാണ് ഇൻലെറ്റ് ഇത് തന്നെയാണ് ഔട്ട്ലെറ്റ് കേട്ടോ പമ്പിൻ്റെ ഇൻലെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ തന്നെയാണ് ഔട്ട്ലെറ്റ് അവിടെ തന്നെയാണ് അത് വഴി നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും ഓക്കെ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് വർഗ്ഡൺ ആണ് വർഗ്ഡൺ ബൈ ദ സെൻട്രിഫിക്കൽ പമ്പ് ഓർ ഇമ്പല്ലർ ഓൺ വാട്ടർ അതായത് ഈ സെൻട്രിഫിക്കൽ പമ്പ് കൊണ്ട് ഇപ്പോൾ സെൻട്രിഫിക്കൽ പമ്പ് എന്താണ് സെൻട്രിഫിക്കൽ പമ്പിൽ വാട്ടർ എത്തുമ്പോൾ ആ വാട്ടറിൻ്റെ പ്രഷർ സെൻട്രിഫിക്കൽ പമ്പ് ബൈ യൂസിങ് സെൻട്രിഫിക്കൽ ഫോഴ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് പ്രഷർ റൈസ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറയല്ലേ അപ്പോൾ അവിടെ വാട്ടറിൽ കിട്ടുന്ന വർഗ്ഡൺ എന്താണെന്നാണ് നോക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ വർഗ്ഡൺ ബൈ ദ ഇമ്പല്ലർ ഓൺ വാട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാട്ടർ എൻ്റേഴ്സ് ദ ഇമ്പല്ലർ റേഡിയലി അറ്റ് ഇൻലെറ്റ് ആണ് ഈ സെൻട്രിഫിക്കൽ പമ്പിൽ കുറച്ച് കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട് വാട്ടർ എങ്ങനെയാണ് ഇമ്പല്ലറിൽ എൻ്റർ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ റേഡിയലി അറ്റ് ഇൻലെറ്റാണ് റേഡിയലി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് നമ്മൾ മുന്നേ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് റേഡിയലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും നയൻറ്റി ഡിഗ്രി എന്നാണ് മീൻ ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആൾഫ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയാണ് അതായത് ആബ്സുലൂട്ട് വെലോസിറ്റി ആയ വി വൺ ഹൊറിസോണ്ടൽ ആയിട്ട് മേക്ക് ചെയ്യുന്ന ആംഗിളാണ് ആൾഫ അല്ലേ വാട്ടർ എൻ്റർ ചെയ്യണോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ വി വൺ ആണ് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആൾഫ എത്ര ഡിഗ്രിയാണ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയിലാണ് എൻ്റർ ചെയ്യുക അങ്ങനെ ആൾഫ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആവുമ്പോൾ ഓക്കെ അവിടെ വി ഡബ്ല്യു വൺ വി വണ്ണിൻ്റെ രണ്ട് കമ്പോണൻസ് ആണ് അല്ലേ വി ഡബ്ല്യു വണ്ണും വി എഫ് വണ്ണും അതിൽ വി ഡബ്ല്യു വൺ എന്തായി സീറോ ആയി മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ സെൻട്രിഫിക്കൽ പമ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് റിവേഴ്സ് ഓഫ് എ റേഡിയലി ഇൻവേർഡ് ഫ്ലോ റിയാക്ഷൻ ടർബൈൻ ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം ദിസ് മീൻസ് ദാറ്റ് ദ ഫ്ലോ ഇൻ സെൻട്രിഫിക്കൽ പമ്പ് ഈസ് ഇൻ ഈസ് ദ റേഡിയൽ ഔട്ട്വേർഡ് ഡയറക്ഷൻ അല്ലേ റിവേഴ്സ് ഓഫ് ഇൻവേർഡ് ഫ്ലോ റിയാക്ഷൻ ടർബൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതെന്താണ് ഔട്ട്വേർഡ് റിയാക്ഷൻ റേഡിയൽ റിയാക്ഷൻ ആണ് അവിടെ നടക്കുന്നത് അല്ലേ റേഡിയൽ ഔട്ട്വേർഡ് ഡയറക്ഷൻ ആണ് അതിൻ്റെ ഫ്ലോ എന്നാണ് നമ്മൾ മീൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് അതിൻ്റെ വെലോസിറ്റി ട്രാങ്കിൾ ആണ് സോ അപ്പോൾ ഇവിടെ വരുന്ന മാറ്റം എന്തായിരിക്കും സി ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതാണ് ഇമ്പല്ലർ എങ്കിൽ നമ്മളിങ്ങനെ ഇവിടെ ഇമ്പല്ലർ ഉണ്ട് ശരിയല്ലേ ആവുമ്പോൾ നമ്മൾ ടർബൈൻ്റെ കേസിൽ ഇങ്ങനെയായിരുന്നു വാട്ടർ എൻ്റർ ചെയ്യുന്നത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ അത് നടക്കുമോ ഇവിടെ അത് നടക്കില്ല ഇവിടെ എവിടെയാണ് ഇത് ഏത് ഏത് ഇതാണ് ഔട്ട്വേർഡ് ഫ്ലോ അല്ലേ സോ വാട്ടർ എൻ്റേഴ്സ് അറ്റ് ഇന്നർ ഇവിടെ ഇന്നറിലാണ് എൻ്റർ ചെയ്യുക ദെൻ ലീവ്സ് അറ്റ് ഔട്ടർ സർഫസ് അതായത് നമ്മളെ ഇമ്പല്ലറിൻ്റെ ഇന്നർ സർഫസിലൂടെ വാട്ടർ എൻ്റർ ചെയ്യണു ലീവ് ചെയ്യുന്ന ഔട്ടർ സർഫസ് ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ഔട്ട്വേർഡ് ഫ്ലോ എന്ന് പറയാം ശരിയല്ലേ ഈ കോൺസെപ്റ്റ് അറിഞ്ഞിരിക്കണം സോ ആ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ കാണിച്ചതാണ് നമ്മൾ വരച്ച ആ വീല് ഇപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ വീല് വേണമെങ്കിൽ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം ഇങ്ങനെയാണെന്ന് ഇമാജിൻ ചെയ്യാം ഇങ്ങനെയാണെന്ന് ഇമാജിൻ ചെയ്യാം അതിൽ ദിസ് ഈസ് കോൾഡ് ഇമ്പല്ലർ ഇതാണ് ഇമ്പല്ലർ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് ഇമ്പല്ലർ
ആൽഫ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയത് വി ഡബ്ല്യു വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ കമ്പോണൻറ്റ് ഇല്ല അത് സീറോ ആയി പോകും അതോടൊപ്പം തന്നെ വി വൺ ഈക്വൽ ടു വി എഫ് വൺ ആയി ഇവിടെ ഓക്കെ ബട്ട് ഇതൊരു റൊട്ടേറ്റിംഗ് അല്ലേ സെൻട്രിബിൾ പമ്പാണ് ഇമ്പെല്ലാം റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ആക്ച്വലി ഈ പോയിൻറ്റിൽ കിട്ടുന്ന വെലോസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് വെലോസിറ്റി ആയിരിക്കും റിലേറ്റീവ് വെലോസിറ്റി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇമ്പെല്ലർ മൂവ് ചെയ്യുന്ന വെലോസിറ്റി ഉണ്ട് ടാൻ അറ്റ് അറ്റ് പോയിൻറ്റ് ഇൻലെറ്റിൽ എന്താണ് ടാൻജൻഷ്യൽ വെലോസിറ്റി ഉണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് എന്താ യു വൺ ആണ് യു വൺ എന്താണ് എലോങ് ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ഫ്ലോ ആണ് നടക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്തു യു വണ്ണ് കാണിച്ചു യു വൺ എലോങ് ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ഫ്ലോ കാണിച്ചു വിച്ച് ഈസ് പാരലൽ ടു വേ ടാൻഷൻ ടാൻഷൻ്റെ പാരൽ ആണ് ദെൻ ഈ പോയിൻറ്റിൽ നിന്ന് റിലേറ്റീവ് വെലോസിറ്റി കാണിച്ചു റിലേറ്റീവ് വെലോസിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ കാണിച്ചു വി ആർ വൺ ആ റിലേറ്റീവ് വെലോസിറ്റി മേക്ക് ചെയ്യുന്ന ആംഗിൾ തീറ്റ ആണെന്നും കാണിച്ചു ദെൻ വാട്ടർ ഇതിലൂടെ എൻ്റർ ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ഗ്ലൈഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ പോവുകയാണ് ശരിയല്ലേ ഇങ്ങനെ ഗ്ലൈഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ പോയി ഇവിടെയാണിതാ ഇതാണ് നമ്മളെ ഇതാണ് നമ്മളെ ഔട്ടർ സർഫസ് വീലാണ് അല്ലേ അത് ഇമ്പെല്ലറിൻ്റെ വീലാണ് ഇത് ഇന്നർ സർഫസ് ആണ് ഇമ്പെല്ലറിൻ്റെ ഇത് ഔട്ടർ സർഫസ് ആണ് ഈ ഔട്ടർ സർഫസിൻ്റെ പോയിൻ്റ് ഇതാണ് നമ്മൾ വെയിനാണിത് വെയിനിൻ്റെ ഔട്ടർ പോയിൻ്റ് ആണ് ഔട്ട്ലെറ്റ് ആണ് ഈ ഔട്ട്ലെറ്റിലൂടെയാണ് ലീവ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ലീവ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് ഇതിലൂടെ ഇങ്ങനെയുള്ള ഗ്ലൈഡ് ചെയ്ത് വന്നപ്പോൾ ഈ ഡയറക്ഷനിലാണ് ലീവ് ചെയ്യുക അല്ലേ ലീവ് ചെയ്യുന്ന ഏത് വെലോസിറ്റി ചെയ്യാൻ കാരണം ഇൻപുട്ടിൽ ഇവിടെ കിട്ടുക ഇൻലെറ്റിൽ കിട്ടിയ വെലോസിറ്റി റിലേറ്റീവ് വെലോസിറ്റി ആണ് റിലേറ്റീവ് വെലോസിറ്റിൽ വാട്ടർ ഇങ്ങനെ വരുന്നത് ഈ ഔട്ട്ലെറ്റിൽ റിലേറ്റീവ് വെലോസിറ്റിയിൽ പുറത്ത് പോവും ദാറ്റ് ഈസ് വി ആർ ടു എന്ന് പറഞ്ഞ വെലോസിറ്റി പുറത്ത് പോവും ക്ലിയർ അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇവിടെ എന്താണ് വാട്ടറിൻ്റെ ഫ്ലോൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ എന്താണ് ഇതല്ലേ ആപ്സലൂട്ട് വെലോസിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ഇതാണ് അപ്പോൾ അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇവിടെ എന്താണ് ആപ്സലൂട്ട് വെലോസിൻ്റെ ഡയറക്ഷനായ വി ടു എന്താണ് ആപ്സലൂട്ട് വെലോസിറ്റി ഔട്ട്ലെറ്റായ വി ടു ഈ ഡയറക്ഷനിലും പോവും ശരിയല്ലേ സോ ഇവിടെ ഈ വി ആർ ടു ഇതിൻ്റെ ടാൻഷൻ്റെ ആയിട്ട് ഇതിൻ്റെ ടാൻഷൻ ഡയറക്ഷനിൽ മേക്ക് ചെയ്യുന്ന ആംഗിളായിരിക്കും എന്ത് ഫൈ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ അതായത് വി ആർ ടുവും യു ടുവും തമ്മിൽ മേക്ക് ചെയ്യുന്ന ആംഗിളാണ് ഫൈ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ വി ടു ഉണ്ട് വി ടുവിന് രണ്ട് കമ്പോണൻറ്റ് ഉണ്ടാവും എന്താണ് ഒന്ന് ഒരു ഹൊറിസോണ്ടൽ കമ്പോണൻറ്റ് ഉണ്ടാവും ഒരു വെർട്ടിക്കൽ കമ്പോണൻറ്റ് ഉണ്ടാവും ആ ഹൊറിസോണ്ടൽ കമ്പോണൻറ്റ് ആയ വി ഡബ്ല്യു ടു ഉണ്ട് ആ വി ഡബ്ല്യു ടു എന്താണ് വി ഡബ്ല്യു ടു ആയിട്ട് മേക്ക് ചെയ്യുന്ന ആംഗിൾ ഏതാണ് ബീറ്റയാണ് അല്ലേ അതായത് ഹൊറിസോണ്ടലായിട്ട് മേക്ക് ചെയ്യുന്ന ആംഗിൾ ബീറ്റയാണ് അതേപോലെ ഇതിൻ്റെ വെർട്ടിക്കൽ കമ്പോണൻ്റ് ആയ വി എഫ് ടു ഉണ്ട് ക്ലിയർ അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ഇവിടെ വി ടുവും വി എഫ് ടുവും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണെന്ത് വി ഡബ്ല്യു ടുവും അതുപോലെ വി ടുവും വി ആർ ടുവും തമ്മിൽ മേക്ക് ചെയ്യുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് ആണെന്ത് യു ടു ക്ലിയർ ഓക്കെ വെലോസിറ്റി ട്രാങ്കിൾ ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ദിസ് ഈസ് അവർ ടാൻഷൻറ്റ് ടു ഇമ്പെല്ലർ അറ്റ് ഇൻലെറ്റ് ഇമ്പെല്ലറിൻ്റെ ഇൻലെറ്റിൽ ടാൻഷൻ്റ് ആണിത് അതുപോലെ ഇമ്പെല്ലറിൻ്റെ ഔട്ട്ലെറ്റിൽ ടാൻഷൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇനി അതേപോലെ ഇവിടെ നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ടാൻ ഇത് ഇൻലെറ്റും ഇത് ഔട്ട്ലെറ്റും എടുക്കുന്നു സേ ഇവിടെ പോയിൻറ്റ് വൺ ഇവിടെ പോയിൻറ്റ് ടു എന്നിടാം അപ്പോൾ ഈ അറ്റ് ഇൻലെറ്റിൽ വൺ യു വൺ ഉണ്ട് ടാൻഷൻ വെലോസിറ്റി ഇൻലെറ്റ് ഉണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് യു വൺ യു വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എഴുതാം പൈ ഡി വൺ എൻ ബൈ സിക്സ്റ്റി എന്ന് എഴുതാം ശരിയല്ലേ ഇവിടെയുള്ള ഡയമീറ്റർ ഡി വണ്ണ് കൊടുക്കുക ഇനി യു ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പോയിൻറ്റിലുള്ളതാണ് അതിന് യു ടു ഇക്വൽ ടു പൈ ഡി ടു എൻ ബൈ സിക്സ്റ്റി എന്ന് എഴുതാം സോ ആൾഫ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആങ്കിൾ മെയ്ഡ് ബൈ വി വൺ അറ്റ് ഇൻലെറ്റ് വിത്ത് ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് മോഷൻ ഓഫ് വെയിൻ വെയിൻ്റെ മോഷൻ ഓഫ് ഡയറക്ഷനിൽ മെയ്ഡ് ചെയ്ത ആങ്കിളാണ് എലോങ് എന്ത് വി വൺ ആയിട്ട് മേക്ക് ചെയ്ത ആങ്കിളാണ് ആൾഫ അതുപോലെ തീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആങ്കിൾ മെയ്ഡ് ബൈ വി ആർ വൺ വി ആർ വൺ മേക്ക് ചെയ്ത ആങ്കിളാണ് അറ്റ് ഇൻലെറ്റ് വിത്ത് ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് മോഷൻ ഓഫ് വെയിൻ മോഷൻ ഓഫ് വെയിൻ്റെ ഡയറക്ഷനിൽ മേക്ക് ചെയ്ത ആങ്കിളാണ് തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ ഓക്കെ ഇനി അതേപോലെ ഇനി നമുക്ക് എന്താണ് വർക്ക് ഡൺ ആണ് കാണേണ്ടത് വർക്ക് ഡൺ കാണണം സോ വർക്ക് ഡൺ കാണണമെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം വി നോ
ക്ലിയർ ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്താണ് റോ ക്യു വി ഡബ്ല്യു ടു യു ടു എന്താണ് എന്ത് വർക്ക് ഡൺ ബൈ ഇമ്പല്ലർ ഓൺ വാട്ടർ സെൻട്രിഫിക്കൽ പമ്പിൻ്റെ വർക്ക് ഡൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് റോ ക്യു വി ഡബ്ല്യു ടു യു ടു ആണ് ഓക്കെ ഇനി അതുപോലെ വർക്ക് ഡൺ ബൈ ഇമ്പല്ലർ ഓൺ വാട്ടർ പെർ സെക്കൻഡ് പെർ യൂണിറ്റ് വെയ്റ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ സ്ട്രൈക്കിംഗ് പെർ സെക്കൻഡ് നമുക്ക് കാണണം അപ്പോൾ അത് കാണണമെങ്കിൽ നമ്മൾ വർക്ക് ഡൺ ഓൾറെഡി അറിയാം എന്താണ് റോ ക്യു വി ഡബ്ല്യു ടു യു ടു ആണ് അതേപോലെ യൂണിറ്റ് വെയ്റ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ സ്ട്രൈക്കിംഗ് പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് യൂണിറ്റ് വെയ്റ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ വെയ്റ്റ് ആണ് അല്ലേ വെയ്റ്റ് സ്ട്രൈക്കിംഗ് പെർ സെക്കൻഡ് വെയ്റ്റ് പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് വെയ്റ്റ് പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് ഇവിടെ പെർ സെക്കൻഡ് ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ വെയ്റ്റ് പെർ സെക്കൻഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് വെയ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം മാസ് ഇൻറ്റു ഗ്രാവിറ്റി ആണ് അപ്പോൾ മാസ് ഇൻറ്റു ഗ്രാവിറ്റിയിൽ എം ജി ഉണ്ട് അജി ഉണ്ട് മാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇവിടെ വെയ്റ്റ് പെർ സെക്കൻഡ് ആയതും മാസ് പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് അപ്പോൾ മാസ് പെർ സെക്കൻഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എഴുതാം റോ ഇൻറ്റു ഡെൻസിറ്റി ഇൻറ്റു വോളിയം ആണ് അപ്പോൾ വോളിയം എന്ന് പറയുമ്പോൾ വോളിയം പെർ സെക്കൻഡ് ആയി സോ ഡെൻസിറ്റി ഇൻറ്റു വോളിയം പെർ സെക്കൻഡ് ഡിസ്റ്റാർ അപ്പോൾ റോ ജി ക്യൂ എന്ന് എഴുതാം ആ വാല്യൂ ഇവിടെ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യണം സോ വർക്ക് ഡൗൺ ബൈ ഇമ്പല്ലർ ഓൺ വാട്ടർ പെർ സെക്കൻഡ് പെർ യൂണിറ്റ് വൈറ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ വന്ന റോ ക്യൂ വി ഡബ്ല്യൂ ടു യു ടു ബൈ റോ ജി ക്യൂ ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ റോ റോ ഗെറ്റ് ക്യാൻസൽ ക്യൂ ക്യൂ ഗെറ്റ് ക്യാൻസൽ സോ വി വിൽ ഗെറ്റ് വി ഡബ്ല്യൂ ടു യു ടു ബൈ ജി ഈ വി ഡബ്ല്യു ടു യു ടു ബൈ ജി എന്ന് പറയുന്നതിന് പറയും ഓയിലേഴ്സ് ഹെഡ് എന്ന് പറയും ഓയിലേഴ്സ് ഹെഡ് എന്ന് പറയും ആ ഓയിലേഴ്സ് ഹെഡിന് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് എച്ച് ഇ എന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്യണം ഓക്കെ ഇത് നോട്ട് ചെയ്യുക ഇന്ന് ഇക്വേഷൻ ടൂ എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ ഇനിയിപ്പോൾ സെൻട്രിഫിക്കൽ പമ്പിൽ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് ആവശ്യമുള്ളതാണ് ഡിസ്ചാർജിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ കാരണം റിയാക്ഷൻ ടർബൈൻ്റെ കേസിൽ നമ്മൾ നോക്കിയതാണ് അല്ലേ ഇൻലെറ്റ് ഉണ്ട് ഔട്ട്ലെറ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഡിസ്ചാർജ് എങ്ങനെയാണ് ക്യൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പൈ ഡി വൺ ബി വൺ ഇൻറ്റു വി എഫ് വൺ എന്നും പറയാം പൈ ഡി ടു ബി ടു ഇൻറ്റു വി എഫ് ടു എന്നും പറയാം ഓക്കെ ഇൻലെറ്റിലുള്ള ഡിസ്ചാർജ് ഇത് ഔട്ട്ലെറ്റിലുള്ള ഡിസ്ചാർജ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡയമീറ്റർ അറ്റ് ഇൻലെറ്റ് ആണ് ബി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡാ വിത്ത് അറ്റ് ഇൻലെറ്റ് ആണ് ഡി ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡയമീറ്റർ അറ്റ് ഔട്ട്ലെറ്റ് ആണ് ബി ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിത്ത് അറ്റ് ഔട്ട്ലെറ്റ് ആണ് വി എഫ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്ലോ വെലോസിറ്റി ആണ് അല്ലേ ഓക്കെ ഇനി അതേപോലെയാണ് ഇനി ഹെഡ്സും കാര്യങ്ങളാണ് ഹെഡ്സ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത കാര്യം തന്നെയാണ് പെട്ടെന്നൊന്ന് പറഞ്ഞു പോവാ ഹെഡ്സ് ഓഫ് എ സെൻട്രിഫിക്കൽ പമ്പ് ഓക്കെ ഹെഡുകളുണ്ട് കുറേ ഹെഡുകളുണ്ട് സെൻട്രിഫിക്കൽ പമ്പിൽ അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ ആണ് സെക്ഷൻ ഹെഡ് ദാറ്റ് ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ്ഡ് ആണ് നമ്മൾ എന്താണ് ഈ സമ്പിൻ്റെ ഈ ലെവലിൽ നിന്ന് ഈ നമ്മളെ സെൻട്രിഫിക്കൽ പമ്പിൻ്റെ ഈ സെൻറ്റർ വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസിനെയാണ് സെക്ഷൻ ഹെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹെച്ച് എസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനിങ്ങനെയും കൂടി പറയും ഇറ്റ് ഈസ് എ വെർട്ടിക്കൽ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദ സെൻട്രൽ ലൈൻ ഓഫ് ദ സെൻട്രിഫിക്കൽ പമ്പ് എബോ ദ വാട്ടർ സർഫസ് ഇൻ ദ സംപ് ഫ്രം വിച്ച് വാട്ടർ ഈസ് ടു ബി ലിഫ്റ്റഡ് വെർട്ടിക്കൽ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദ സെൻട്രൽ ലൈൻ ഓഫ് ദ സെൻട്രിഫിക്കൽ പമ്പ് സെൻട്രിഫിക്കൽ പമ്പിൻ്റെ സെൻട്രൽ ലൈനിൽ നിന്നുള്ള വെർട്ടിക്കൽ ഹൈറ്റ് ആണ് എവിടെ നിന്ന് ഫ്രം ദ എബോ സർഫസ് ഓഫ് ദ സംബ് സംപിൻ്റെ മേലത്തെ സർഫസ് മുതൽ ഈ സർ ഇതിൽ നിന്നാണ് എന്ത് ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് വാട്ടർ ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ സം ഫ്രം വിച്ച് സംബിൽ നിന്നാണ് എന്ത് വാട്ടർ ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ കാൾഡ് സക്ഷൻ ലിഫ്റ്റ് ഈ ഹെച്ച് എസിന് വേറെ ഒരു പേരും കൂടി പറയുന്ന പറയുന്നത് എന്താണ് ഹെ സക്ഷൻ ലിഫ്റ്റ് എന്നും കൂടി പറയും ഓക്കെ ദെൻ അതേപോലെ ഇവിടെ നോക്കുക ഇവിടെ ഡെലിവറി പൈപ്പ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ദെൻ ഡെലിവറി പൈപ്പ് എന്ന് ഇവിടെ ടാങ്ക് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ടാങ്കിലേക്കാണ് വാട്ടർ ഡെലിവർ ചെയ്യുന്നത് അവിടെ പൈപ്പ് ഇങ്ങനെ പോയിട്ട് ഡെലിവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എച്ച് ഡി കാണിക്കാനാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ സെൻട്രൽ ലൈൻ മുതൽ ഈ ടാങ്കിൻ്റെ ഈ ലെവൽ വരെയുള്ള ഹൈറ്റിനെയാണ് എന്ത് ഡെലിവറി ഹെഡ് എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഡെലിവറി ഹെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എച്ച് ഡി എന്നാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുക ദാറ്റ് ഈസ് നത്തിങ് വെർട്ടിക്കൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ സെൻട്രൽ ലൈൻ ഓഫ് ദ പമ്പ് ആൻഡ് ദ വാട്ടർ സർഫസ് ഇൻ ദ ടാങ്ക് ടു വിച്ച് വാട്ടർ ഈസ് ഡെലിവേഡ് ഇൻ ഡെലിവേഡ് ഈസ് നോട്ട് എസ് ഡെലിവറി ഹെ
ഇൻഡയറക്റ്റ് ഹെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം വി ഡബ്ല്യൂ ടു യു ടു ബൈ ജി ആണ് അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ലോസസിനെ മൈനസ് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്ന ഹെഡ് ആണ് എന്ത് മാനോമെട്രിക് ഹെഡ് ഇനി അതേപോലെ മാനോമെട്രിക് ഹെഡിൻ്റെ വേറെ ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് സക്ഷൻ ഹെഡ് പ്ലസ് ഡെലിവറി ഹെഡ് പ്ലസ് എച്ച് എഫ് എസ് എച്ച് എഫ് എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹെഡ് ലോസ് ഡ്യൂ ടു ഫ്രിക്ഷൻ ഇൻ സക്ഷൻ പൈപ്പ് സക്ഷൻ പൈപ്പിലുള്ള ഫ്രിക്ഷൻ ലോസ് പ്ലസ് ഡെലിവറി പൈപ്പിലുള്ള ഫ്രിക്ഷൻ ലോസ് പ്ലസ് വി ഡി സ്ക്വയർ ബൈ ടു ജി വി ഡി സ്ക്വയർ ബൈ ടു ജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡെലിവറി ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഡെലിവറി പൈപ്പിലുള്ള വെലോസിറ്റി ഹെഡ് ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ എല്ലാത്തിൻ്റെയും സമ്മേഷനാണ് എന്ത് മാനോമെട്രിക് ഹെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അതേപോലെ പമ്പിനെ ഇതാ ഇവിടെ ഈ ചിത്രം കാണിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മുടെ സെൻട്രിഫിക്കൽ പമ്പ് ഇത് ഇമ്പല്ലർ കേസിൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇത് തന്നെയാണ് ഇൻലെറ്റ് കാരണം ഇത് സക്ഷൻ പൈപ്പാണ് സക്ഷൻ പൈപ്പിൽ നേരെ അതിൽ വെള്ളം എടുക്കണു നേരെ ഔട്ട്ലെറ്റ് ഇതിലൂടെയാണ് ഔട്ട്ലെറ്റ് പോകുന്നത് ഇൻലെറ്റ് ഇങ്ങനെ ഔട്ട്ലെറ്റ് ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇൻലെറ്റിൽ നമ്മളൊരു സെക്ഷൻ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണ് ഔട്ട്ലെറ്റിൽ ഒരു സെക്ഷൻ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണ് ഇപ്പോൾ രണ്ട് അവിടെ രണ്ട് സെക്ഷനായിട്ട് ബെർണോളിസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ എടുക്കുമ്പോൾ ഔട്ട്ലെറ്റ് മാനോമെട്രിക് ഹെഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഔട്ട്ലെറ്റ് മൈനസ് ഇൻലെറ്റ് എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഔട്ട്ലെറ്റിൻ്റെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒ ഒന്ന് കൊടുക്കുക ഇൻലെറ്റിൻ്റെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ പി ബൈ റോജി എന്ന് കോൺസെപ്റ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ പി സീറോ ബൈ റോജി പ്ലസ് ഐ മീൻ പി ഒ ബൈ റോജി പ്ലസ് വി ഒ സ്ക്വയർ ബൈ ടു ജി പ്ലസ് സെഡ് ഒന്ന് കൊടുക്കുക മൈനസ് ഇൻലെറ്റിൻ്റെ പി ഐ ബൈ റോജി പ്ലസ് വി ഐ സ്ക്വയർ ബൈ ടു ജി പ്ലസ് സെഡ് ഐ എന്ന് കൊടുക്കുക ഓക്കെ അതിൽ പി ഒ ബൈ റോജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇവിടെ ഔട്ട്ലെറ്റിൽ കിട്ടുന്ന ഹെഡാണ് ഔട്ട്ലെറ്റിൽ കിട്ടുന്ന ഹെഡ് എന്താണ് എച്ച് ഡി ആണ് ഡെലിവറി ഹെഡാണ് അതുപോലെ ഔട്ട്ലെറ്റിലെ വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ വെലോസിറ്റി ഹെഡ് ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് വി ഡി സ്ക്വയർ ബൈ ടു ജി എന്ന് എഴുതാം ഇവിടെ സെഡോ തന്നെ ഇവിടെ ഇൻലെറ്റിൻ്റെ കേസ് തന്നെ ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഇത്ര ഇക്വേഷൻസ് ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്തിടണം ഇനി അതേപോലെയാണ് ലോസസിൻ്റെ കേസ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നമുക്ക് ഓട്ടിച്ച് പോവാം എഫിഷ്യൻസീസ് ഓഫ് സെൻട്രിഫിക്കൽ പമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട ഇത് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നോക്കാം